Hi, hello everyone. I am welcoming you to the English class. In today's class, we are going to teach you the tense, a uh, present perfect continuous tense, presented by Kavira sir, G H S Gadikeshwar. इवत्ते न तरगतीय तमेलरुगु स्वात बैस्ता इवत्ते न तरगतीय लेना हो present perfect continuous tense अन्ना कलस्ता इतनी यहीं मुन यहीं नो हिंचिनो मूर वीडियो कर लेना हो आ present बगे वो मूर वीडियो का ना मार दिया अंदर simple present, present continuous मतो present perfect बगे ये मार्ट का तो नाकने वीडियो that is present perfect continuous tense सर प्रेजेंट टेंस अली एस्ट प्रकारी वे इग आगले नाउ तिलकोंडे दिवी प्रेजेंट टेंस अन्ना कनाडा दल नाउ वर्तमान काल अंत करती वी नोडन एस्ट प्रकारी वे प्रेजेंट टेंस अली सिंपल प्रेजेंट टेंस अंत वांडो यारेट ने दो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मोर ने दो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नालक ने दो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्य इस तरह प्रेजेंट टेंस अली नाल को प्रकार है वे इग आगले नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस अन्ना कल्टी दीवी आमले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अन्ना कल्टी दीवी मोर ने देखी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अन्ना कल्टी दीवी ये वक्त ने वीडियो ली नाउ कल्टी दीवी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आंधरे नाल को नहीं तो कल्टी दीवी न प्रेजेंट परफेक्ट इधर यहाँ वक्त बस्ती नोडी फॉर्मूला फर्स्ट इन अ फॉर्मूल नोड़ा ना सूत्र वन नोड़ा फर्स्ट वाक्य दली सब्जेक्ट रुते आनंतर हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब हैव बीन मत्तु हैज बीन ना बस्ती वी अमेले मेन वर्ब अंदर मुख्य क्रिया पदा मुख्य क्रिया पदा आईएनजी फॉर्मूले रुते अंदर जरून � have been मत्तु has been अंता येरोडु helping verb गाणना बलस्ती वी इन्नी main verb या form अली रुत्ते that is in gerund form अंदरे मुख्य क्रिया पद गाणना नाउ ing प्रत्तेवन सेरिशी बरी उत्ते वे उधराने नोडी help इदुदु helping आगुत्ते अंदर help अन्ना नाउ ing सेरिशी दिवी sing इदुदु singing आगुत्ते eat इदुदु eating � एग्जाम्पल नोड़ी अंकुश हैज बीन ईटिंग एंड ऐपल अंकुश शेबू ताने प्रेसेंट पर्फेक्ट कंटिन्यूअस टेन्स के वो उदाहरण इन उदाहरण नोड़ ई हव बीन क्लीनिंग रू नानु कोठड़ी स्वच्छगे हव बीन बंद मेल से सेटेन्सली हाज बीन बंद इले नोड़ी हव हाज बीन बंद याक हाज बीन बंद अंकुश इन थर्ड पर्सन सिंगल बे अरे ही आगते इन एरने एक्सापल बल ना हव बीन यूज मी हव बीन या यूज मे आई मुदे यू हव बीन हेलिंग बरते फस्ट पर्सन सिंग्युलर नेक्स्ट एक्सापल नो सृष्टि हाज बी स्लीपिंग सृष्टि मलग्दे कूड़ा प्रेसेंट पर्फेक्ट कंटिन्यू टेन्स उदाहरण वि हव बीन कटिंग रो ना हग के हव बीन हेलिंग वर्ब आगे तक आमले मुख्य क्रिया पद के आईएनजी हेच दी अंदर कटू कटिंग आगे ना प्रेजेंट पर्फेक्ट कंटिन्यू टेन्स वाक्य रचने मुदे नो प्रेजेंट पर्फेक्ट कंटिन्यू टेन्स वो टेबल टेबल नोड़ मूलक नमगेन गे हव बीन हाज बीन हेलिंग वर्गली बल्स गे फस्ट पर्सन इेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन दिस सिंग्युल कॉलम दिस प्लूरल कॉलम ई हव बीन रईटिंग ए लेटर We have been writing a letter. Second person, you have been writing a letter. You have been writing a letter. इली you मतलब you अंतर ये दो साला तोड़ने दीवी वाक्य वाले या कंदरे वन दो you वाला singular आगे कुड़ा बर्स्ती वी you वाला plural आगे बर्स्ती वी you अंदरे नीनू singular अली इन plural अली you अंदरे new. इन third person singular अली he has been writing a letter. She has been writing a letter. It has been writing a letter. They have been writing a letter. ये वंदो table नोडिस में कनाम गेन गोत्ता कुत्ते अंदर है. Has been मत्ते have been ये ले ले बर्श बेकु उन्ता गोत्ता कुत्ते. Has been अनोदो third person singular रल मात्र बंदे अंदर ये ली. नोडी he has been, she has been, it has been. अंदर he, she मत्ते it बंदा मात्र नाउ has been अन्न बर्श दे. उल्दा ले लाना have been अन्न बर्श दे. First person I मुंदे मत्तो, second person we मुंदे have been अन्न बर्श दे. सेकेंड पर्सन यू मुदे इू मुदे हव बीन बड़स आम थर्ड पर्सन सिंग्युर सिंग्युर देव मुदे ना हव बीन बड़स इन नम नोड़क चार्ट नेक्स्ट नोड़ यूजस् आफ प्रेजेंट पर्फेक्ट कंटिन्यू टेन्स प्रेजेंट पर्फेक्ट कंटिन्यू टेन्सन 
ಯಾವೊಂದ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತಂದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ವೇದಾಂತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸಿನ್ಸ್ ಫೋರ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ವೇದಾಂತ್ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಹೀಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಓದ್ತದ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆತನು ಓದು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ದ ಹೌಸ್ ಫಾರ್ ಸೆವರಲ್ ಮಂತ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮನೆ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣ ಬಳಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನಡೆದಿದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಅವನು ಒಂದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಓಡೋದು ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಶೋ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಫಿನಿಷ್ಡ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಿನಿಷ್ಡ್ ಈಗ ತಾನೇ ಮುಗಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದೇ ಇರುವಂಥ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬರೆಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಬರಿತೀವಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಯೋದು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಹುಡುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನಾವೆಲ್ ಇದು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಕಾದಂಬರಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಿ ಬೀನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನಾವೆಲ್ ಈ ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಎರಡು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಸು ಮತ್ತು ಬೀನನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅವಾಗ ಅದು ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೆಗೆಟಿವಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವಳು ಕಾದಂಬರಿ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಈ ಥರ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವರ್ಸಿಪಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟೆನ್ಸ್
ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮೇನ್ ವರ್ಬು ಆ ಮೇನ್ ವರ್ಬಿಗೆ ಆಯ್ ಎಂಜ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಮೇಜ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ತೊಗೊಂಡು ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಜ್ ಹಚ್ಚಿದೆ ಆದರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸರ್ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅವರು ಬಂತು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ ಪದ ಪ್ಲೇ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದಾಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅವಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಗೊರಬತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ ಪದಕ್ಕೆ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಲ್ ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಗೊರ ಬಂದು ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ ಪದ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯನ ನಾಲ್ಕು ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡು ಬಿ ಸೆಲ್ ಟು ಬುಕ್ಸ್ ನಾವು ಎರಡು ಪುಸ್ತಕನ ಮಾರಿದ್ದೀವಾ ಮಾಡ್ತೀವಾ ಅಂತ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಕಾಲವಾಗಿ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಡೂ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಇದೇ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವೀಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಆರ್ ವಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಬುಕ್ಸ್ ನಾವು ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಲಿ ಆಮ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿ ಬಂದು ಸಲುವಾಗಿ ಆರ್ ಅನ್ನು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸೆಲ್ ಇದ್ದುದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಸೋಲ್ ಟು ಬುಕ್ಸ್ ನಾವು ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಮಾರಿದ್ದೀವಾ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸೆಲ್ ಇದ್ದು ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಸೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ವಿ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಇಂಟಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಬೀನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಬುಕ್ಸ್ ನಾವು ಎರಡು ಪುಸ್ತಕನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅವರು ಬಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ ವಿ ವಿ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಈ ಥರ ನಾವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯನ ನಾಲ್ಕು ಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಳಸಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವೀಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆ ನಾಲ್ಕು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಇಫ್ ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನೆಲ್ ಟು ಗಟ್ ಮೋರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ